موسیقی 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 Nih dapat orang yang kandil dek kait cecik tu diri cuci berana mengelu korat cuci bosan niskari kerjede patiulah Allahu bin dek koba munda agum Allahu nama ku bagi nilgu mara agat eh Mahaan berikla beran tu doa cai Inda priya pada sahoh derengalan nama ni dendera mai nara tum na prarthani yad Allahu be pisah jin dek kiri gil nip Allahu be pisah jin dek cahil nip ni enna agap berat telle Allah موسیقی 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 
Mustafa, Maramna <laughs> Mustafa. Allah dan 
ഭാവനയല്ലേ പറഞ്ഞത് നിപിയേ ോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അവര് കണ്ടുപിടിച്ചവരാണോ അവര് വ്യഭിചരിച്ചവരാണോ അവര് പരിശോധിച്ചവരാണോ അവര് മതി നിറന്ന് നടന്നവരാണോ അവര് ധിക്കാരം ചെയ്തവരാണോ അവർ അത്ര വലിയ ദുൽമ ചെയ്തവരാണോ പേടിക്കേണ്ട നബിയേ അവരോട് പറ എന്നോട് ഏറ്റു പറയാ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറ നബിയേ ഞാൻ ഗഫൂറല്ലേ ഞാൻ പൊറുക്കുന്നവനല്ലേ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനല്ലേ എന്നെക്കാലും പൊറുക്കുന്ന ആരാണ് നബിയേ ഈ മുഖത്തുള്ളത് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാട് ഈ തെറ്റുകൾ ചുമക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് ചുമന്ന് നടക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ളതാണ് പറയേണ്ട റബ്ബിന്റെ മുന്നില് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പണച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാനുള്ള മനസ്സാണ് വേണ്ടത് ഒരു മടിയും നീ കാണിക്കരുത് ഏറ്റവും പറ്റുന്നതാ നീ ചെയ്ത തെറ്റിൻ രാഴമോർത്തിട്ടുണ്ടടാ നടി നിറയട്ട മണ്ണാൽ നിന്റെ മുഴുവൻ തലമുടി കണ്ടു നിന്നോ ഡലിവു റബ്ബിനു തോന്നണം പറയാനുള്ളത് എണ്ണി എണ്ണി പറ എന്ത് പാപമാണോ അള്ളാടെ മുന്നിൽ പറ സഹോദര ഉപ്പാ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പറ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു തെറ്റല്ലാഹു നീതിമാരാ അള്ളാഹു നീതിമാരാ ഇവിടത്തെ കോടതി പോലെയല്ല ഒരു കോടതി പറയും ഇവൻ തെറ്റുകാരനാണ് അടുത്ത കോടതി പറയും അവൻ നിരപരാധിയാണ് ഒരു കോടതി പറയും ഇവൻ നിരപരാധിയാണ് അടുത്ത കോടതി പറയും ഇവന് കുറ്റവാളിയാണ് പണമുണ്ടെങ്കിൽ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ കോടതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാ പക്ഷെ അള്ളാന്റെ കോടതി ഉണ്ടല്ലോ അവിടത്തെ ജഡ്ജി നീതിമാന ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ശിക്ഷിക്കില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പോയി ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളുടെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിയ നാളെ അവിടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണം ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു നബിയെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തരാനുള്ള ശിക്ഷ എനിക്ക് താ ഇസ്ലാമിന്റെ ശിക്ഷ എനിക്ക് വേണം റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിപ്പോ ഇപ്പോ മായിസേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകൻ അവിടെ മൂടിച്ചു വിട്ടു നീ പോകാൻ പറഞ്ഞു മായി സർദി അള്ളാഹു താലാലു തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോയി ഉറക്കമില്ല കിടന്നിട്ടുറക്കം വരുന്നില്ല മായി സർദി അള്ളാഹു താലാലു രണ്ടാമതും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു നബിയെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നു കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യഭിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ശിക്ഷ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി തൗപ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് സഹാബികൾ പറഞ്ഞു കള്ളൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല പോ മൈസ പോ ഓടിച്ചു വിട്ടു പക്ഷെ മൂന്നാമതും വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മായി സർദി അള്ളാഹു താലാഹു കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു നബിയെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു നബിയെ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള ശിക്ഷ താ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒരു മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കില്ലല്ലോ നബിയെ എനിക്ക് നരകം പേടിയ അള്ളാന്റെ പരലോകം എനിക്ക് പേടിയ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലെ വിചാരണ എനിക്ക് പേടിയ നാളെ ഒരു വ്യഭിചാരിയ പോലെ അള്ളാടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാ നബിയെ എനിക്കറിയാം എന്നെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാം വിധിക്കുമെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അങ്ങനെ ഞാൻ തയ്യാറാ നബിയെ ഞാൻ എന്ത് ശിക്ഷയ്ക്കും തയ്യാറാണ് നബിയെ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിധിക്കുകയുണ്ടായി മാ ഇസ്ലാഹു താലാൻ ഹുവിനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ 
മായി സറദി അള്ളാഹു താല അനഹവനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടപ്പോൾ സഹാബികൾ കല്ല് പറഖിയിട്ട് മായി സറദി അള്ളാഹു താല അനഹവനെ എറിയുകയ പടച്ചവനെ ഏറുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലൂടെ രക്തമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മായി സറദി അള്ളാഹു താല അനഹു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സഹാബത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ മായി സ ഓടി നബിയെ മായിസ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു നബിയെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ സ്വഹാപത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതാ വരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാ ശരീരത്തിലൂടെ രക്തമൊഴുകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിയതല്ല ശരീരം വേദനിച്ചപ്പോ അറിയാതെ ഓടിപ്പോയി നബിയെ എന്റെ ശരീരം വേദനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഓടിപ്പോയതാ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴിയെടുത്തിട്ട് എന്നെ ആ കുഴിക്കകത്ത് ഇറക്കി നിർത്താൻ പറ നബിയെ ഒരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് ആ കുഴിക്കകത്ത് എന്നെ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ട് അതിനകത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ പറ ഓടാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഓടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അവസാനം എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു അവസാനം അവർ എറിഞ്ഞു കൊന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നീട് ചരിത്രം പറയുന്നു കബറിന്റെ ചാരത്തുകൂടെ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളും സ്വഹാബത്ത് നടന്നു പോയപ്പോ ഒരു സ്വഹാബി മറ്റൊരു സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു ഇത് മാഇസിന്റെ കബറ വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊന്ന മാഇസിന്റെ കബറ എന്നൊരു സ്വഹാബി മറ്റൊരു സ്വഹാബിയോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് നിങ്ങൾ പറയല്ലേ മായിസ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന് ഉല്ലസിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു സ്വഹാബ എന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലമാങ്ങൾ പറഞ്ഞു മായിസ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന് ഉല്ലസിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ മിണ്ടാത്ത നടന്നു പോയെന്ന് നബിഗിന റസൂൽ അപ്പോഴും പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചില്ല മായിസ് തങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ വ്യഭിചരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നാം പ്രതി രണ്ടാം പ്രതി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഇന്ന് പിന്നെ ഒന്നാം പ്രതിക്കും കേസില്ല രണ്ടാം പ്രതിക്കും കേസില്ല അള്ള കാക്ക മാറാകട്ടെ അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്തല്ല രാജ്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് സ്വമനസ്സോടു കൂടി ഒരുത്തന് ഒരുത്തനുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കേസില്ല കേസില്ല നല്ല നിയമം ഇനിയിപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നു അള്ളാഹു ഈമാന്തരും മാറാകട്ടെ നമ്മളപ്പൊ കുടുങ്ങിയിരിക്കണേ കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അങ്ങനെ നിർസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ മാതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു സഹാബി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരുത്തനുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവാ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഹദ്ദടി വാങ്ങു രണ്ട് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പലരും പലരെ കുറിച്ച് പലതും പറയുന്നവരാ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ മായിസ് റതി അള്ളാഹു താലാനുകുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാം പ്രതി ആരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞു മായിസ് റതി അള്ളാഹു താലാനുകുവിന്റെ ചരിത്രം ഈ പെണ്ണിന്റെ ചെവിയിലെത്തി രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന കൂടെ വ്യഭിചരിച്ച പെണ്ണിന്റെ ചെവിയിലുമെത്തി ആ പെണ്ണു വരുന്നു ഇല്ല ഹലറത്തി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതി ഞാന എന്നെയും ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നെയും ശുദ്ധീകരിക്കണം നബിയെ എന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് മായിസിന്റെ ആ നബിയെ എന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു മായിസിന്റെതാ വസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലിസ്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഗർഭിണിയായി നിനക്കെതിരെ ശിക്ഷയില്ല നീ പോയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് വാ ആ പെണ്ണ് വീട്ടിൽ പോയി ആ പെണ്ണ് വീട്ടിൽ പോയി പ്രസവിച്ചു ഒമ്പതര മാസക്കാലം കഴിഞ്ഞു പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുമായിട്ട് നബി സല്ല അലിസ്ലാ മാതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒമ്പതര മാസം കാലം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കണ്ട ഏതുമ്മയുടെയും മനസ്സ് മാറും ഏതൊരുമ്മയുടെയും മനസ്സു മാറും അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നീ പോയി പ്രസവിച്ചിട്ട് വാ ഈ പെണ്ണു പോയി പ്രസവിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു നബി സല്ല അലിസ്ലാ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചോര കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇനി താ
ഈ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കണം ഈ കുഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം വരെ നീ പാല് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വാ ഈ പെണ്ണു പോയി തന്റെ പൊന്നു മോനെ താലുകുലിപ്പിച്ചു അവനെ സ്നേഹിച്ചു അവന് പാല് കൊടുത്തു തന്റെ മകൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറായപ്പോ ഈ കുഞ്ഞുമായിട്ട് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ വന്നു നബിയെ എന്റെ മോൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടോ നബിയെ കൊടുത്തു കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ നബിയെ ഇനി എനിക്ക് ശിക്ഷ താൻ്റെ റസൂൽ അവിടെ നൽപുതത്തോട് കൂടി ചോദിച്ചപ്പോ എന്തേ നിന്റെ മനസ്സ് മാറാത്തത് എന്തേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നബിയേ ഈ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് താങ്ങാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല നരക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അള്ളാടെ മുന്നിൽ ഒരു വ്യവിചാരിയെ പോലെ പോയി നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നബിയെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ പെണ്ണും അവിടെ നിന്ന് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ ഇത് പാപം പൊറുക്കുന്ന മാസമാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന മാസമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് അള്ളാടെ മുന്നിൽ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ ഒരുവനായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറയാൻ കഴിയണം പാവമോന്നല്ലാതെ ലോക ആർപ്പങ്ങൾ എന്നെ വലച്ചതാ ഉന്തീ തള്ളി വിട്ടു ചതിച്ചതാ അല്ലാതെ ധിക്കരി ചല്ലറപ്പേ നിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആട്ടരുതിലാമേ എന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന് നീക്കുന്നവരോട് പറയുകയാണ് ഒരു വർഷക്കാലം ചെയ്ത അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മാസമാ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മാസമാണ് ഇത് പാപം പൊറുക്കുന്ന മാസമാണ് ഇത് പാപം പൊറുക്കുന്ന മാസമാണ് റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്യേണ്ട മാസമാണ് അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്ന മാസമാണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ നിനക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു തെറ്റിന്റെ ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരില് അള്ളാഹു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒരു മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തീർക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തൗപ ചെയ്ത് കഴുകു ഇവിടെ നിന്ന് നീ ശുദ്ധീകരിക്ക് റമദാ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം നീ ശുദ്ധീകരിക്ക് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് എന്റെ മാസം സാധാരണ മാസമല്ല ഈ മാസത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം വന്നവർ ഈ മാസത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞു അവന്റെ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ ഇത് പരിചയ ഇത് പരിചയ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാറുള്ള ഒരു പരിചയാണ് മാസമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുബലിഹിവസല്ലാതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ തീയുണ്ടല്ലോ അതാ മൂവായിരം കൊല്ലമാണ് അള്ളാഹു നരകത്തെ കത്തിച്ചത് മൂവായിരം വർഷക്കാലം കത്തിച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കത്തിക്കുന്ന തീയുണ്ടല്ലോ അത് എഴുപതിലൊരംശമാണ് നരകത്തിന്റെ തീയുടെ എഴുപതിലൊരംശമാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കത്ത് കത്തിക്കുന്ന കത്തിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ആ ഭയാനകമായ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അവിടെ കത്തിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ നരകത്തിലിട്ട് കത്തിക്കുന്ന വിറക് എന്നറിയുമോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും കല്ലുകളുമാണ് നരകത്തിലിട്ട് കത്തിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആരവിടെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യൂ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നോമ്പ് പിടിക്കൂ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നന്മകൾ ചെയ്യൂ ഒന്നും കടിമ 
പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്റെ മുത്തിനബിയുടെ മാസമാണല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് എന്റെ മാസമെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മാസമാണല്ലോ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇതിനെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇതിനെ നൽകേണ്ട സ്ഥാനമൊന്ന് നൽകാൻ കഴിയുമോ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിചയാണ് സാഹബാനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സുരഗമുണ്ടല്ലോ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തെ ആദരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇതിന് നൽകേണ്ട സ്ഥാനം നൽകുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ചരിത്രമല്ലോ ഈജിപ്തിലെ ഹരിയത ഈജിപ്തിലെ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ സുലിഹാബിബിയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആപ്പിൾ മുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ച അമ്മാന്റെ പ്രവാചകൻ മഹാനായ യൂസുഫിനബിയുടെ കൂട്ടുകാരനാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ സ്നേഹിച്ചാൽ ഈ മാസത്തിന് ആരെങ്കിലും ആദരിച്ച അവൻ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ യൂസുബിനബിയുടെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതിഫലം കേൾക്കണോ ഈ മാസത്തിൽ നീ പാദത്തുകൾ ചെയ്താൽ ഈ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവേ മുത്തിനബിയുടെ മാസമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത നിനക്ക് അന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലിഹി അയ്യൂബ് നബിയുടെ ചരിത്രമറിയുമല്ലോ അയ്യൂബ് നബിയുടെ ചരിത്രമറിയുമല്ലോ അയ്യൂബ് നബി കല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അറിയുമല്ലോ പതിനെട്ടു വർഷം കാലം ശരീരം മുഴുവനും രോഗങ്ങൾ പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ചീഞ്ചലങ്ങൾ ഒഴുകുകയാട് മാംസങ്ങൾ താഴെ വീഴുകയാട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാഹുബെ നടക്കാൻ കഴിയാതെ പതിനെട്ട് കൊല്ലം പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിൽ നടന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിനോട് ഇതൊന്ന് ശിഫയാക്കി ത്യാഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ട് നടന്ന പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ അയ്യൂബ് പരിശുദ്ധമായ ആദരിക്കുന്ന വാപ്പാത്ത് ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ 
അള്ളാഹു നിനക്ക് അയ്യൂബ് നബിയുടെ പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുമ്പോ എൻ്റെ മാസമാണ് ഷഹബാൻ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹ് തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മാസമാണല്ലോ അല്ലാഹുവേ മുത്തിനബിയുടെ മാസത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ മുത്തിനബിയുടെ മാസത്തിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ മുത്തിനബിയുടെ മാസത്തിൽ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞാൽ മുത്തിനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കാരണം ഈ മാസത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയാ മുത്തിനബി നിന്നെ മറക്കുവോ മുസ്ലിമേ ഇറങ്ങിയ മാസമല്ലേ ഞാനുവന്റെ മലക്കുകളും അള്ളാഹു അവന്റെ മലക്കുകളും പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് പറയുന്നു എന്ന ആയത്തിറങ്ങിയ ഷാബാന ശുദ്ധമായ ഷാബാലിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം നിനക്കുണ്ടല്ലോ ആ പ്രവാചകന്റെ സഫാത്ത് നിനക്കുണ്ടല്ലോ നാളെ ആരാരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത പടച്ചറപ്പിന്റെ പല ലോകത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നമ്മളെ മറക്കുവോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നമ്മളെ കൈവിടുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാനീയത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയുമല്ലോ കുടിച്ചാ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദാഹിക്കാത്ത ആ ഹൗദൽ കൗസറം എന്ന് പറയുന്ന ആ പാനീയം കൂരി തരുന്നതാരാ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണല്ലോ കൂലി കൊടുക്കുന്നത് മുത്തിനബി നിന്നെ മറക്കുമോ അപ്പാ നിന്നെ മറക്കുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് വഴുതു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മാസത്തെ നീ സ്നേഹിച്ച റസൂലൊന്നും നിന്നെ മറക്കില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാളെ ഹബുദൽ കൗസർ കുടിക്കാ നീ ഭാഗ്യമ തരണേ അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ മാസത്തെ നാം സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നാളെ മുത്തി നബി നമ്മളെ കൈവിടൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നൽ കുമാറാകട്ടെ നാളെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ പാനീയം നമുക്ക് വലത് കൈകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ദാഹിക്കൂല വെള്ളം ആരെങ്കിലും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവന് ദാഹം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ലഭിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഹൗദൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹൗദൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഹൗദൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൈവക്കിക്ക് അള്ളാഹു ഈ ഉയർത്തിയ കൈകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ വെറുതെ കിട്ടൂല വെറുതെ കിട്ടൂല പള്ളി ഇവിടത്തെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കണം ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് ഇവിടെ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കണം ഹൗദുൽ കൗസറിലെ വെള്ളം കുടിച്ചാ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദാഹിക്കൂല എന്താണ് ഹൗദുൽ കൗസർ ആ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഹൗദുൽ കൗസർ ആർക്കൊക്കെയാണ് കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവുക അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ